bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, le plus gros streamer de Twitch a été arrêté par la police pour incitation à l'émeute, et oui c'est Kai Senat, et souvenez-vous, euh, il s'était fait d'ailleurs ban hein, plusieurs fois le Twitch, c'était justement lui qui s'était endormi, enfin euh, endormi on sait pas très bien, qui, et après avoir eh bien, mangé beaucoup de bonbons magiques, voilà des petits, euh, <rire> des petits gâteaux magiques avec, euh, avec des molécules qui font rigoler dedans, voilà. Évidemment, vous avez compris. Donc voilà. Et donc voilà, il a fait une émeute euh, dans New York. Et donc, il se fait arrêter. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fait Il est allé dans la rue, il a dit, oh, le gouvernement, salaud, vite. On... Non, 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 il a distribué des PS5. Voilà. Et <rire> il a fait un giveaway. Il a fait un giveaway. Il s'est retrouvé au poste de police pour incitation à l'émeute. C'est quand même assez cocasse, cette histoire. Donc, c'est pour ça que je voulais la raconter quand même. Et je trouve ça très curieux. Euh... Et j'aimerais avoir votre opinion quand même dans le commentaire, pour savoir, évidemment, la grosse question, c'est est-ce qu'il est en faute Donc, euh, effectivement, est-ce qu'il mérite de... Voilà, il aurait dû le savoir, il aurait dû préparer un truc, il aurait dû être dans un truc un peu plus, voilà, réglo. Ou est-ce que, non, bah, c'est pas de sa faute, ce sont les gens, en fait, qui... C'est pas lui qui incite à l'émeute, lui, lui il donne juste des trucs. C'est les gens, juste, qui savent pas se comporter normalement. Bref. Ce, le, l'influenceur des réseaux sociaux Kai Senat a été accusé d'incitation à une émeute et un rassemblement illégal après que des foules de milliers de personnes se sont rassemblées à l'Union Square à New York pour un cadeau, et oui, du giveaway, euh, laissant des dizaines de personnes arrêtées et plusieurs policiers blessés. Senat, qui compte plus de 4 millions d'abonnés sur YouTube, plus de 5 millions sur Instagram et 16,5 millions sur Twitch, ça fait rêver a déclaré lors d'un stream Twitch mercredi qu'il organiserait un énorme giveaway vendredi à 16h à Union Square Park. Dans le stream, il a déclaré qu'il donnerait des ordinateurs, des PS5, des microphones, des claviers, des webcams, des chaises de jeux, des écouteurs et des cartes cadeaux depuis un camion. Carrément. Ouais. J'ai l'impression que New York le mérite vraiment. Et pourquoi pas, hein les gens ont commencé à se rassembler dans le parc vers 15h, a déclaré le chef de la police, Jeffrey Madrey, lors de l'une des deux conférences de presse du vendredi. Bientôt, le parc et les rues environnantes ont été envahies par des gens obstruant la circulation des véhicules et des piétons. Nous sommes passés de 300 personnes à quelques milliers en quelques minutes, a-t-il déclaré lors du deuxième briefing. La, foot, la foule pardon, a incité la police à activer une réponse de niveau 4. Je sais pas ce que c'est. Bon. C'est son plus haut niveau de réponse aux catastrophes. Ouais, quand même. Ouais, ouais. C'est... Ça veut dire qu'en cas de... d'attaque terroriste, c'est, la même... c'est le même niveau. Et bon. Madre a déclaré qu'à mesure que la foule augmentait, des individus dans le parc ont commencé à commettre des actes de violence envers la police et le public. Il a dit que certains participants avaient pris des objets sur un chantier de construction en proximité. Bravo les gars. Ils, Ils manifestaient même pas. Hein. Ils étaient là juste pour essayer de récupérer euh, des objets de... du giveaway de Cassianat. Ils ont commencé à vouloir casser les trucs. Bon, pourquoi pas vous aviez des gens qui se promenaient avec des pelles, des haches et d'autres outils de construction. Des individus allumaient aussi des feux d'artifice, les lançaient vers la police, ils les lançaient les uns vers les autres. Sénat a été renvoyé par la police pour des raisons de sécurité, selon Madre, il a été viré hein, de la scène évidemment. Il a déclaré que le streamer Twitch n'avait pas alerté la police du rassemblement ni obtenu de permis et qu'il avait été déclaré rassemblement illégal lors d'une conférence de presse samedi. Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré qu'il pensait que les influenceurs extérieurs pourraient avoir tenté d'aggraver la situation. Euh, les fameux casseurs, évidemment, on les connaît. Vous ne venez pas pour obtenir des Game Boy gratuits. Il a déclaré ça, le maire de New York. Ouais. Euh, ouais. Eric Adams, il n'est pas vieux. Hein. Vous ne venez pas pour obtenir des Game Boy gratuites. <rire> Encore une fois, on voit mais, euh, l'immense décalage entre, euh, entre la, la famille politique, mais peu importe le pays, finalement, peu importe la famille politique, et, et la réalité du terrain. Quoi. Les, les, ils, sont, ils sont complètement à l'ouest. Des Game Boy. Et apporter des bombes fumigènes et apporter des M80, déclare Adams. Le maire a déclaré que le rassemblement qui aurait pu devenir vraiment moche n'est pas un problème de police, c'est une question parentale à déclarer. Donc lui, il se pose du côté effectivement de Kai Selat en disant « Bon, bah lui, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des casseurs qui viennent. Lui, lui, je voulais juste donner des trucs. La faute, c'est les mecs qui sont venus là pour en découdre avec les forces de l'ordre. » Plusieurs policiers ont été blessés dans la frénésie et un bon nombre de personnes ont été arrêtées alors que la police s'est forcée de dégager la foule, a déclaré Madre. Il a fait un geste vers la saleté sur son propre uniforme en disant « J'étais au milieu de la foule, j'étais frappé avec plusieurs objets. » Eh, il n'y a pas qu'en France. Euh, ouais. Certains parents sont venus au parc à la recherche de leurs enfants. Mais Madre a déclaré qu'ils auraient souhaité que davantage de parents soient venus pour aider à briser les foules désordonnées. Ouais. 
La police a arrêté 65 personnes, dont 30 mineurs, a déclaré Madrid lors d'une conférence de presse vendredi soir. Il a noté avoir vu des jeunes blessés dans la foule ainsi que des policiers. Sénat a été inculpé de deux chefs d'accusation en incitation à une émeute et de rassemblement illégal. Entre autres chefs d'accusation, a déclaré le chef. CNN a contacté les représentants de Sky Sénat pour des commentaires. Nous ne sommes pas contre les jeunes qui passent un bon moment. Nous ne sommes pas contre les jeunes qui se rassemblent, a déclaré Madrid, donc le chef de la police de New York. Mais ça ne peut pas être à ce niveau où c'est dangereux. Beaucoup de gens ont été blessés aujourd'hui. Il a dit que pendant que la foule s'était dispersée du parc, la police surveillait toujours les foules qui ruminaient autour de Manhattan. Sénat a déclaré lors de son stream du mercredi que les participants pourraient gagner des prix en répondant correctement aux questions aléatoires liées à YouTube et au streaming. Si vous faites les choses correctement, boum, vous obtenez une PS5. Juste comme ça. Ouais. Lui, bah, je pense qu'il a, il a pêché un, par un petit peu de naïveté au début, mais dans son esprit, c'était euh, sympa. Il, il voulait juste euh, donner des trucs aux gens. Ouais. Après, il devait se douter quand même. Je pense qu'il y aurait quand même pas mal de monde. Ça aurait pu poser problème. Mais bon, peut-être pas à ce point-là. Vendredi après-midi, l'influenceur a publié une photo sur, son, sur une story Instagram montrant la couverture médiatique de la foule avec le message « Je vous aime au maximum, vous êtes incroyable. Restez en sécurité », a-t-il ajouté. Les influenceurs doivent communiquer avec les forces de l'ordre avant un événement avant qu'ils puissent mettre en place des barrières et amener des gens supplémentaires à déclarer Madrid. Oui, d'autant que la plupart de ces influenceurs, finalement, euh, ne font pas que très peu de choses directement dans le public. Ils sont sur leur stream, ils sont juste avec une caméra, ils sont chez eux, c'est tranquille, il y a plein de gens qui discutent, c'est bien. Ils ne s'imaginent pas qu'il va y avoir comme ça une foule, une meute ou des gens avec des mauvaises intentions qui vont, qui vont se ramener et qui vont essayer de pourrir le truc, si vous voulez. Donc, euh, voilà, c'est difficile de blâmer euh, personne ou de blâmer tout le monde ou de blâmer qu'une qu seule personne. Je pense que les torts sont relativement partagés. Euh, dans cette histoire, je pense qu'il a encore une fois pêché par un petit peu de naïveté et qu'il aurait pu organiser ça un petit peu mieux avec son équipe, avec euh, un vrai endroit, prévenir, un réservé, un endroit, une salle, prévenir les forces de l'ordre et tout, parce qu'il pensait quand même, je pense qu'il devait se douter qu'il y aurait plein de monde. Et puis évidemment, on ne peut pas s'empêcher de blâmer aussi les gens qui viennent juste pour foutre la merde. Euh, ça, c'est compliqué, il y en a partout, hein, souvenez-vous... Euh, euh, parce que certains, je pense, vont avoir des commentaires « Oui, c'est les états unis » Non, il y a ça dans tous les pays. Souvenez-vous des, des émeutes du Nutella en France. Hein. Ce n'était pas pour des PS5 ou pour des chaises gaming ou des gros lots. C'était pour des pots de Nutella en promo quand même. Il y a eu des émeutes dans les hypermarchés euh, où les mecs se sont battus et tout. Voilà. Alors par contre, la différence, moi, un truc qui est quand même très curieux, c'est que là, donc il organise un truc, il organise un giveaway et il se fait arrêter pour incitation à l'émeute, justement, parce qu'il y a des gens qui finissent par se battre, ils finissent par avoir des problèmes. Bon. Mais euh, tous les magasins, lors du Black Friday euh, et autres joyeusetés, où on fait des trucs pas chers, et justement, lors, c'était Intermarché, hein, qui, si je me souviens bien, qui avait fait les promos de, euh, sur, le, sur le Nutella, il y a eu aussi des émeutes. Euh, quand on voit ces vidéos où les gens se précipitent dans les magasins lors du Black Friday pour essayer de tout gratter, et même se battent en vieille de main, en vieille de main, se sautent dessus, enfin, ils tombent et tout... Il y a des émeutes aussi, il y a de la casse. Et les magasins ne sont jamais inquiétés. Par contre, là, on ne les, on les présente pas en disant « Attendez, vous avez fait des trucs, là, vous n'avez pas assuré la sécurité. » Mais je trouve ça très curieux que là, lui, il paye, alors que bon, d'autres qui font la même chose, finalement, se retrouvent, il bah, n'y a rien. Voilà. Alors, évidemment qu'on va blâmer les gens qui font ça. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a des promos, ce n'est pas parce qu'il y, euh, euh, y a des choses attirantes euh, qu'il faut se comporter comme des animaux. Hein. Ça, c évidemment, c'est... Bah, et bien raison de penser ça, les gens devraient être civilisés et, et se laisser hein, une, une belle queue, moi j'aime bien ça les belles queues, hein, une belle queue devant l'entrée du magasin, chacun il vient comme ça, un fil, et puis on se respecte. Voilà. Après c'est vrai qu'on comprend, il hein, euh, y a des gens qui sont en situation financière difficile, donc euh, dès qu'il y a des grosses promos, ils essayent évidemment de gratter le maximum, mais ça n'empêche pas que vous n'êtes pas tout seul, euh, et qu'il faut penser aux autres aussi, même quand on n'a pas d'argent, on prend de doit quand même de penser aux autres aussi, qu'il y en a qui veulent aussi en profiter et pas forcément tout rafler ou se battre pour... Bref, je digresse un petit peu, je parle, mais voilà. Donc voilà, allez, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse, amusez-vous bien et à très bientôt.